，来，走。我好了，头也不晕了，精神也恢复。你回去上班吧。你要是有心的话，就帮我求求珍珍。妈，当初在家里边，你还剥夺了我爸重放资产的权利呢。你跟我爸尚且没有办法共享财产，那我一个外人，叶家怎么可能让我去占守家财？这能一样吗？你爸是那种有钱就变坏的男人，我怎么可能把钱放心交给他呢？你就不一样了，你要不想帮忙，你别找理由。我爸出轨在你怀疑他、折腾他之后，所以到底是一个男人有钱就变坏，还是你认为一个男人有钱就变坏？于是，你开始猜忌他，折磨他，与他离了心，让他在家里边根本待不下去，这就是你想要的结果吗？最终，如你所愿了，变坏了。你的意思是我现在这个样子是我咎由自取，我活该。这话我没说，但是，我觉得你应该反省一下现在自己的行为。听我说，别人的便宜，咱别碰。别人不傻。到头来连本带利的过来向你讨还，我洗把脸，出去买点早餐去。你想吃什么？我自己会点外卖，比你跑得快。好，好，你什么都会。一个快要饿死的人。如果从一个吃的满嘴流油的人手里抢一个肉包子，你怎么看？你放心，你到不了那一步。但凡我口袋里边还有一块钱，我绝对把吃的喝的全部都奉到你面前。如果是这样，我宁可不吃不喝，我饿死。我是看明白了，你所谓对我的养老。只不过是供我吃喝，可我要的是我的事业，儿子。我的事业虽然不怎么样，可他也是我三十年的心血呀。我大半的生命是和我的事业捆绑在一起的。我的事业如果没了，我这个生命存在还有什么意义？你要是看重我的生命。妈，求求你，挽救一下我的事业。好。这不光是块死茶树，还是一团棉花，一拳打不出个屁的棉。早早，你没睡好呀？嗯，还好。明明用到你了吧？那倒也没有。阿春，你快点啊！晚上抱着叔不肯睡，白天打雷你都不起，也没有你这么用功的啊！来了，早上好。哎，怎么回事啊？昨天没睡好啊？明明吵着你了。啊，我爸。不肯养绵绵，他说他要再婚了，他那儿没有绵绵住的地方，还给我发了他跟一个女的合照。不至于吧？当初我就是太着急绵绵的安危，所以把绵绵接回来，没想到正中杨阿姨和我爸的圈套。所以你就怀疑你爸再婚说的真实性？你怀疑这又是他为了去养绵绵找的借口？那万一？你爸说的是真的呢？嗯。
去年我回家的时候，我爸还在装修婴儿房，对我妈伺候的也挺好，说明他还挺期待绵绵的到来。现在我妈去世了，他把绵绵像烫手山芋一样给我，这前后态度的差异，我当时还在怀疑呢，但是现在一说要再婚，反而说通。多少年轻丈夫在妻子怀孕的时候管不住自己的下半身，中老年丈夫也不会例外的。朱姐，你早就想到了吧？嗯，我只是觉得你应该早做打算，而且要做最坏的打算。嗯，我想你爸再婚，你妹肯定由你抚养到底了。那人力物力的投入不能由你一个人来承担。你应该在你爸再婚前该做什么做什么。至于愤怒声讨你爸是否婚内出轨这事儿，不着急。有道理。哎呀，又是阳光明媚的一天。今儿天气好，我陪着朱姐走，不骑自行车了。好吧，我还是继续坐我的地铁。那我们走了啊，拜拜。回来见啊。露西，早。我以前看到你穿这种跟天气格格不入的衣服，觉得还挺可爱的。但是我现在觉得你就是一个格格不入的人。可能这个就是时过境迁，物是人非吧。魏阿奇，你现在是大律师了，平时都不敢打搅你。但有个事儿想请你帮忙，我妈不是去世一个多月了吗？她也没有遗嘱，所以我想跟我爸平分她的遗产。现金流我不太确定，但是估计最大的资产是房子吧。行，那我先跟她商量商量，到时候搞不定的话，还真得请你出马啊。好嘞，先这样，拜拜。如果你爸还住在里边，法院就不能直接让你爸离开房子，卖掉分钱。难道你现在不应该是指着我的鼻子骂我六亲不认，对自己的亲生父亲都心狠手辣吗？哦，对了，因为你之前得到过教训，所以知道不能立即做出判断，而且你不知道眼前这个恶女人是不是另有所为。但是我告诉你啊，不要再跟了，到此为止。否则的话，法律程序你比我更清楚第一顺序：夫妻、父母、儿女，对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时应给予照顾。不打无准备的仗。我隔壁办公室的同事，继母住着他去世亲爹的房子，即使他亲爹遗嘱把房子全权归到他名下，可是只要继母住着那房子，他却不能将房子卖掉，官司也打过了，可人家法院就是这么执行的。阿初，你帮我打听的详细点，要细节。把钥匙给我，你回上海吧。你不用保镖跟着吗？用不着。要不这样，我搬个板凳，坐楼梯口玩会手机，行吗？然后拍几张照片传给你爸。这说的什么话、啊？我一坦荡青年，在我亲妈嘴里成猥琐小人了。你要不走的话，我找人换家里门锁了。钥匙给我。你这是干什么呀？看你烦。妈。妈，大牛，给姐帮个忙，把家里门锁给换了。现在立刻，换好之后所有的钥匙都给我，一把都别留。好。
这人谁啊？你家里钥匙都有啊？不是你这干什么呀？哎，林总，林总，哎，您看看我上个月的工资都没发，您你能不能帮我打声招呼？喂，小燕妈，住院的事情谢谢你们。不用谢，我又不是为了帮你。我给你打这个电话也是为了戴维。我已经把家里的门锁给换了，以后戴维就是想回家也进不了家门了。戴维以后就是你们叶家的人了。我为什么做社会这么绝？因为我知道，戴维的爸不会放过我的。他会把我赶上绝境，我就这么一个宝贝儿子，他还年轻，还有大好的人生没有享受，所以我只能把他赶得远远的，免得受到我的连累。哎呀，可怜天下父母心呐！戴维以后就拜托你们了。好说好说。你回来了，哎，回来了。刚才啊，戴维他妈打电话过来。哦，你说这个做母亲的保护儿子，那不是天经地义的事儿吗？他还打电话过来跟我表功，还说什么？说是以后戴维就是我们叶家的人了。哎，你说他这话骗谁呢？现在又不是封建社会，新招上门女婿啊，男方入赘了就随女方的姓。他这种人啊，前一刻在你面前卖好，下一刻就得到你家来找你帮他办事。我看他就是变相的卖儿育女。哎，早先戴维他爸不是还留给戴维一套上海市区内环的房子吗？就说明戴维他爸心目当中有他这个儿子，不会不考虑戴维的未来。既然如此啊，戴维他爸。就不会把戴维他妈弄得倾家荡产，到连累戴维的地步。你说他这不是满嘴瞎话吗？哼，满嘴的胡说八道。你看前天夜里，一个电话，我们招之即去，跟着幺二零一块把他送到了医院。我们的行为已经说明我们对他不会见死不救的。这意思他应该明白。如果有什么事儿，他可以上门找我们谈嘛，对吧？你干嘛还要来这么个电话呢？说明他要的更多，吃相难看。行了行了，不提他了，赶快洗手吃饭吧，我马上就把他拉黑。哎，我告诉你啊，嗯，你跟真真要把这个事说清楚，一丝一毫都不能让戴维的妈赖上，连面都不能见。妈。分析 David 妈这种人的心思呢，就跟没事给鼻涕虫洗澡一样，只是为了看清楚鼻涕虫的花纹一样，又无聊又恶心。谁让鼻涕虫生了那么可爱的小鼻涕虫、啊？没办法，为了机智的避开啊，只能去研究鼻涕虫生活的习性了。我反正不想恶心自己。David 妈要是硬贴上来，我就硬扛 ；David 看了要是不高兴，那我也没办法。我建议你们也学我，说白了 ，David 妈不是一个正常人，所以你们不能够用对待一个正常人的办法去对待他，不然的话就会恶心到自己。那你不担心 David 的想法？我还担心你们为了我受委屈呢。David 要是想不通，要求我为了他妈让我爸妈受委屈，那我也不用善待他了。在我心里，我爸妈肯定比他爸妈重要，这是我的原则。即使我心里再难过，也总比我一再的践踏自己的原则、委曲求全的过日子要强得多
。喂，静佳。刚才我妈给我打电话，说你妈又给她打电话了，明着呢是感谢，暗地里呢是拿着我俩的关系威胁她。所以到底现在是什么情况？你等等，我给你看。不到一个小时前，我妈让她手下火速把我家门给锁给关了。我现在只能在门口的地下等着。我就纳了闷儿了，她这手下办事效率也太高了吧？啊，从接到任务到换完锁不到半个小时时间。前天晚上是我爸敲门入室和幺二零一起救出的你妈，敲门入室意味着门锁损坏。为了这一屋子的家当，这门昨天就应该修了，门锁也应该换了。何必要等到今天当着你的面给妈再打电话呢？你妈就是故意要说给你听的，你妈又在骗你。何必呢？哎，行了，无所谓。我就以不变应万变吧。希望能感化她一点。何止继母能一直住着呀？律师说，理论上继母带来的小孩跟我爸，在，阿夏，跟我爸一点关系都没有。但只要他们没有成年，即使继母死了，他们也可以一直住下去。这律师会不会是在耳目你？官司没打好，找各种理由蒙混过关。我问了不止一个律师了，而且问的都是做婚姻继承的律师。那房子能卖掉吗？不能啊！你想。买家总要过来看房吧？那一交流，什么都不成了。哎，周宇，你是不是找一二婚男的？不会说话没人把你当哑巴啊？不是，我就开个玩笑嘛。你看你这还……我怎么了？心虚了，是不是？承认了吗？你这个人会不会说话呀？你要找他给我说一个事实。不是，我再说一遍，怎么了？我说一遍，怎么了？我开玩笑。有什么开玩笑的吗？开什么玩笑？开谁开玩笑呢？神经病！这就是我那个同事的全部情况。其实也不是我惦记我父母那个家产，但是我妹妹她不能放弃我妈的遗产呀。你别说以后，她生活上、啊教育上都要花好多钱。关键是她长大以后，如果我没有帮她争取的话，我怕她会怪我。怎么了？说，有人找你，再接再去。谁啊？那天那个理财中介刘素，找金总吧。我出去一趟啊。还有，人家是银行风险管理部的经理，什么理财中介？你别把他说的跟山寨一样，哪有这个职业？这下终于放心了吧？那词儿叫什么来着？啊，拱手相让。有人给我机会吗？那我该怎么办？那机会是你自己敲掉的。我劝你啊，现在最好放下，不然朋友都做不成我是刚好路过，然后去看望一下那个谁，所以就找我什么事儿？今天我有一个女同事带了一个胸针，特别好看，然后我就利用午休的时间买过来，第一时间给你送过来了。是不是太貌美了？没有。
我能打开看看吗？当然了，就是给你买的。嗯。银杏叶啊，这设计的好别致啊，就是看上去挺贵的，我不好意思说这么贵重的。哎，它表面上看是一个银杏叶，但它实际上呢，就是一个蘑菇。哈哈哈哈哈！不贵重，你就带就行了啊。金总，上班呢啊。我确实到时间了，我得回去工作了。要不，你先忙。谢谢。金总，金总，我产品衍生的方案都做完了，没耽误工作。刚才那个是刘家的小子吧？是，就是马祥东的发小。那天在工厂。发什么小？刘家，人家三四代人都是做银行的，人家那是职员，马家也是站岗人，但他们家那是员工。你说说，这两家的孩子，能发小到一块儿去吗？没懂。没想到这也有鄙视链。<笑>我意思是说，马家的父母为了自己的孩子，勉强才肯接受一个外地的小姑娘。但是听到你的家境之后，也吓跑了。你想想，如果是刘家的人，会怎么样坐。哎，于小姐，刚才金总叫你，没出什么事儿吧？没什么，就是聊聊工作。啊，哎，你方不方便把他电话发我一个呀？我呢，就是想给金总说一声，咱们俩今天见面这事儿，先瞒着我爸妈点儿。我呀，主要是想让这个消息呢，第一个传递给我爸妈的人是我，而不是被传言先入为主，你懂我意思吧？告诉你爸妈什么？告诉他们你的存在，还有我在追求你。我马上发金总的手机号给你。哎，好的，那先这样。嗯。喂，阿初。喂，真真，你今天准时下班否？不知道呀，我刚从实验室出来，不知道等结果要等到什么时候。而且我白天脑子一直静不下来。怎么了？我知道再要紧的事儿也不能干扰你工作，但是我今天真的太开心了。我能不能下班之后过去跟你吃一顿饭？就只要你一顿饭的时间。行啊，我请你吃饭吧。我请你，我请你。今天带你去个好地方。那我们下班后见。七彩馄饨，谢谢。两位的菜齐了，谢谢。两位请慢用，快吃啊！啊，你这是什么臭德行啊？非得等菜都上齐了才能动筷子啊？嗯，幸好这家店上菜的速度跟白米跑似的。老规矩，哎，别动，别动。先让手机吃，你干嘛呢？我拍照发给刘素看，别让他想多了。
重色轻友啊！快看看我这点的菜怎么样？您、嗯、这家里的每一道菜，我今天点的都是按照刘素上次点的习惯的，原样复制了一遍分享给你，看我多爱你！这这，那也不用把每个菜都点了吧？还能召唤刘素啊？召不召唤就不提啊。但是我跟你说啊，刘素这个人，我觉得非常有担当。嗯，你想啊，明明我跟金总近在咫尺。他完全可以委托我跟金总说一声，别把遇见我们的事情说出去。可他自己要了电话，自己去说，大约是觉得金总是他那边的邻里相亲，所以他有责任去理事。嗯，不管他最终有没有理事，他有这份心，我觉得就够了。嗯，没错，这份心最要紧。嗯，至于能不能最终理顺也没事儿，反正我们都不是吃素的，两个人齐心合力呗。真的假的？你都已经考虑到以后两个人一起努力生活的事情了。我跟你说，嗯，最关键的是他已经想好说服他爸妈接受我的步骤了。你瞅瞅，最该昏头的恋爱，可是他却能清想到做好清除一切障碍的规划，而且都没对不起任何要求。嗯，不像以前那些个。我都没招惹他们，他们的父母先上来对我挑三拣四，我不依。他们也配，害得我这几年受多少窝囊气啊！所以现在我越看我们家刘素越顺眼。虽然你可能自带滤镜，但是刘素做的事情还是挺上道的。我这可不是自带滤镜啊，嗯，我这叫实事求是，而且。而且什么呀？笑什么呀？快说说。而且，我发现每次刘素来见我的时候，他心里也可紧张了，我瞬间就放心了。然后你就在心里比较了一下，谁更紧张，被你猜中了。其实吧，我心里也清楚，我的个人条件吧也就那样，而且家里条件都是些拖后腿的，所以刘素想要说服他爸妈，真不是一般的难。虽然我一直坚信，结婚不仅仅是两个人的结合，更是两个家庭的结合。但是如果在谈婚论嫁前的恋爱阶段就可以被双方父母祝福，那当然是大大的好事儿了，对吧？嗯。所以为了让刘素在他父母面前更有说服力，我唯一能做的就是提升自己，还是得拼命。看来我这励志姐是当定了。这就是传说中的恋爱能使人精。这一定是一段好恋爱。嗯，你呢？最近心情不太好。哎，跟你一样啊。喜欢的人呢，能够使你开心，也可以让你伤心。最近 David 的妈妈呢，又开始闹腾了。其实也没闹到我头上 ，David 都给我挡回去了。可我还是心疼 David。但是。我要时刻保持理智，不能因为我心疼 David 而侵害到我父母的权益。嗯，是，就是做起来挺难的吧？是啊，我以前其实不理解，你和吉吉还有社会上大部分人的婚恋观。嗯，因为我一直坚定的认为呢，无论是结婚还是结婚前的恋爱阶段，都只是也应该只是两个人的事情。但是 David 妈妈狠狠地打了我的脸，而且可能因为我的缘故，让我爸妈也或多或少地被卷入到了 David 妈妈作妖的行动中。说实话，就在几周前呢，我坚信的婚恋信仰就开始动摇了。事实证明，无论是结婚还是恋爱，想要完全不受两个家庭的影响是不可能的。好啦，别担心这么多了，毕竟天又不会塌下来。咱们不说这些不开心的，给你看个好东西。哎，你这擦手的动作都赶上我们实验室的进度了。要不我怎么说是个好东西呢？快点，看看什么东西？什么宝贝儿？金子酒，哦，酒，呀，刘思送的胸针。嗯
。嗯，眼光不错，不骄不是，是吧？要是我去选，都不一定会挑到这个。但是我懂得欣赏，像这一桌子菜，春天的气息十足。快快快快快，来夸奖夸奖我们刘总，我说两句。眼见为实，这下呢，我是真的相信刘素的审美了。妈，还知道回来，没把我一个人丢在这儿，还算有点良心。吃了吗？点过外卖了。妈，你这具体怎么摔的呀？这地方怎么能摔呢？要不，咱以后给这铺个防滑垫什么的。好，我再给你摔一遍。妈，其实我都知道，珍珍妈妈前天晚上过来救你的时候，拍了照片了，我看到。叶家这两口子小事做的可真够周到的，啊！恐怕前天晚上他俩一个人在管我，一个拿着手机拍照取证呢，是怕我碰瓷儿啊，啊！妈，你这么强我也就罢了，你这么说夜里跑过来救你的真真爸妈，他们敢不来？他们不想来，可又不得不来。不定背后怎么骂我呢？我这个人直率，有什么说什么，说的句句都是真话。他们呢，只敢在背后骂人，然后在你面前装好人呢。可叶家并不欠我们家的。你知道什么叫亲家吗？他们敢不管亲家，还要不要这本事做人了？再说了。他们要是不管你妈我，他还要不要女儿了？不能乱扔垃圾。能污染精神环境啊！真真，两条，很明确，你听听啊。一，我妈求助，你们全家都别答应。二，我妈出问题。但凡跟性命无关，你们全家都别伸手，也有情的跟我通报一声。你和你爸妈，如果执意要帮我妈的话，我真的会生气，而且我会很生气。我相信你，肯定能做到这两条的。这是你爸妈心存顾虑吧？所以，你替我说服一下他们。真真呀，哎呀，别听我儿子的，他把嘴皮子磨碎呀！你都不要听他的，是人就无法突破人之常情。阿姨说的这是真的，你一定要信我的啊！我没打电话，我就是找一个树洞，我发泄一下。你这样办事儿，我哪有脸去跟别人说？进东西没用的，我都恨不得把你塞回去重新生一次。长这么大了，真是没出息。我就是再没出息，那我也是你儿子，想塞了塞不回去。该帮的忙不帮，有什么用啊？你就珍惜吧，现在还有谁肯让你这么指着鼻子喷一下午的？还有，你那些员工，是不是得你陪着笑脸？哄着，骗着，求着，让他们回去上班啊！只有我
这个塞不回去的，才肯当你的出气筒，改善情绪。嗯，唯一，没有之一。你这么生拉硬套的证明自己有用，你爸给你多少好处？你这么起劲儿的，嗯，替你爸在我这儿探听情报呢。我再一次跟你声明，我联络不到我爸。还有，我给你买了奶粉。明天到货，明天我就在家里边替你收快递。你最近一段时间工作繁忙，饮食不规律，喝点牛奶对你会好。孝顺儿子，妈喝牛奶，拉肚子。我买的是零乳糖的。我可以喝酸奶。行，行。你要是最近啊有空，你出去想买酸奶的话，你喝酸奶也行，好吧？这奶粉啊就放在家里边，当补充。真能帮我的忙，你不帮，净整这么点小事儿来糊弄我。关键时刻见人心呐、啊，这可真是真理，这就是我的好儿子。啊，送你出国去工作学习，你都学到什么了？我现在是生死大事儿，你什么忙都不帮。我想问你，你究竟是无心呢，还是无力呀、啊？我是没用，装成个孝顺儿子，替你爸在我这儿来探听情报，这叫没用，不对，这叫无心。我是没用，我还就是没用。我爸去帮你转移资产，我什么忙都帮不上。现在你出来负债累累，我依然什么忙都帮不上。我就是没用。我这个负债累累的老女人呐，我需要睡觉。朱姐，喝点水吗？啊，不用了。我是想跟你说，我明天回北京出差，然后顺便跟我爸聊一聊。晚上可能回不来，所以明天还得托你照顾一下。好，还有什么别的事吗？嗯，杨阿姨之前和我爸联合骗我，所以她现在心里对我很有愧疚，总想着怎么帮我减轻负担。前段时间她看真真有车，就找了个借口骗真真开车带着绵绵去医院。我怕他用同样的这一招对付你。你阿姨也是为了你好，那你这回回北京准备跟你爸摊牌了？嗯，我其实本来是想试探一下他的态度，到底是不是因为不想养绵绵，所以编造了一个新婚的谎言，还是说他在我妈怀孕的时候就已经出轨了？可是后来我想想，这跟我有什么关系啊？我说有钱还是有钱啊，还不如整点实际，所以我打算。跟我爸聊聊我妈遗产的问题，毕竟也得为了绵绵以后教育啊、生活啊、经济上有个保障。你要是这么做的话，你们的父女情分可就到头了。如果我和我爸因为要替绵绵争取遗产的问题闹掰，那我觉得确实没有什么父女情分可讲，爱谁谁。嗯，罗森，你对你爸的成见很深啊，三言两语就奔着绝交去了。你爸他毕竟是个普通人，而且对你，他还是尽到做父亲的责任了。那他把绵绵丢给我，我妈去世不到一个月就要再婚。我理解你现在的心情啊，但是我还是想给你一个理论上讲。他把绵绵扔给你，你可以不接，你接了也可以再扔回去。你看他会不会把绵绵养死？其次。你妈妈去世一个月，她想再婚。首先，这是他们夫妻俩的事儿，而且她没有婚内出轨，你为什么说三道四的呀？还是你呢
，太情绪化了，也无可辩驳吧？是的呀，那毕竟是你父亲，我觉得这个事情呢，肯定可以既理顺了你妈妈的财产。又可以维系你跟你父亲的关系，你回去平心静气的好好想想。要不你在这儿想，我呢做个工作回复，没办法，半条线飞。结尾。